दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिल सके नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गूगल जी स्वीट के एक और वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट के बारे में बताएंगे जिसको ओ बोलते हैं दोस्तों आपके कंपनी में बहुत सारे यूजर होते हैं जिन पर आप अलग अलग सेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो उस अलग अलग सेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग ओ क्रिएट करनी पड़ती है जैसे आपके कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ यूज़र हैं जो अपना कैलेंडर चाहते हैं कि बाहर क्लाइंट के साथ शेयर कर पाएँ तो आप उनके लिए एक अलग से ओ क्रिएट करेंगे उन सभी यूज़र को उसमें डालेंगे और उस पर सेटिंग्स अप्लाई कर देंगे कि वो अपना कैलेंडर बाहर शेयर कर पाएँ तो उन अब होता ये कि उस ओ के जो यूज़र हैं जो आपने सेल डिपार्टमेंट के कुछ यूज़र के लिए बनाई है वो अपना कैलेंडर बाहर शेयर कर पाएंगे बाकी यूज़र नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए दोस्तों अलग अलग सेटिंग्स यूज़र्स पर अप्लाई करने के लिए हमें गूगल जी स्वीट में ओ क्रिएट करनी पड़ती है बाय डिफॉल्ट जब जब भी कोई यूज़र आप क्रिएट करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट ओ का हिस्सा हो जाता है अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में कोई सिंगल यूज़र आप उसको कोई स्पेशल परमिशन देना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी एक ओ क्रिएट करने पड़ेगी ओ आप कितनी बना सकते हो उसकी गूगल जी स्वीट में कोई लिमिट नहीं है अगर आप किसी ओ की सब ओ बनाते हो तो आप जब मेन ओ मेन ओ पे कोई भी सेटिंग अप्लाई करते हो तो सब ओ यू पर ऑटोमेटिकल वो अप्लाई हो जाती है लेकिन अगर आप सब ओ पर कोई भी सेटिंग अप्लाई करते हो तो उससे मेन ओ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एक ओ यू क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र्स को कैसे उसमें मूव कर सकते हैं आप यूज़र्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बाय ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाके आप थ्री डॉट मेनू पर क्लिक करेंगे ऐड सब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप नाम लिखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन जो आप चाहते हैं इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो मेन ओ है उसके नीचे आप एक ओ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर किसी की सब ओ आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद क्रिएट ओ आपकी ओ क्रिएट हो जाएगी इसके बाद आप इसमें यूज़र्स को मूव करवाना चाहते हैं तो आप यूज़र्स पर जाएंगे यूज़र्स को सिलेक्ट करेंगे इस पर क्लिक करेंगे यूज़र्स को सिलेक्ट करेंगे जिन यूज़र्स को आप मूव करना चाहते हो और आप मूव ओ यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जिस ओ यू में डालना चाहते हैं वहाँ पे मूव कर सकते हैं इसके अलावा आप यूज़र सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे जाएंगे आप यहीं से एक ओ क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं नई ओ इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि ओ होता क्या है और आप कैसे आप ओ क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र्स को ओ में मूव कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ एक प्रैक्टिस वीडियो भी अटैच है अभी आप उसको देखिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों Defining an organizational structure within your Google Admin Console is not required, but it is recommended if you wish to customize the services or settings for different users and devices. If you are in an enterprise environment, it might make sense to model your organizational structure after the real structure within your organization. For example, creating sales, engineering, and executive organizational units. If you are in an education environment, it might make sense to model your organizational structure into staff, students, schools, or classrooms. How you structure your organizations is up to you, but it is recommended to use a simple naming structure to help you when navigating the admin console to adjust settings. If your organization has an existing LDAP group structure, you can use the Google Directory Sync tool to replicate it into G Suite automatically. You can also use this tool to automatically provision users and contacts. 
We will explain the Google Directory Sync tool in detail in another lesson. You can click this link to learn more or press play to continue. It is important to understand that organizations in G Suite are not the same as groups. Organizations are strictly used to determine which services and features are available to a user, while group membership determines which group emails a user receives. A user can only belong to one organizational unit, but they can belong to multiple groups. Once you have your organizational units set up, you can move your users into them to apply customized settings and features for those particular users. For example, you may want to disable particular G Suite services for a specific organizational unit. In an enterprise environment, you may want to limit the sharing capabilities of certain groups, such as your contractors. In an education environment, you may want to restrict access to YouTube or block student email from being sent and received outside of your domains. If a user has data inside an existing service and their access to that service is turned off, the data will remain in G Suite. Administrators and users the data was shared with will still have access to that data. If access to Gmail is turned off for a specific user, the user's Gmail account and data are deleted after 20 days. There are levels of management available for devices as well through organizations. For example, you can configure Chrome devices to have a different set of pre-installed applications for each organizational unit. Mobile devices, including Android, iOS, and Windows Phone devices, can also be managed through organizations. For example, you can configure Android tablets to have different network settings for each organizational unit. It is a good idea to have your organizational structure determined before you roll G Suite out to your organization. You can also set up your settings for each organization in advance and move your users into them once everything is set up properly. Congratulations! You have learned some of the best practices for using organizations to manage users and devices.